Assalamualaikum. आज के हम रा वाइन बोतल ट्यूटोरियल और चुना कर बो। तो पहले में हम रा जेटा करते हो बे हम रा जे इमेज टके वाइनर कास्ट कर बो। शेटा क्या किस्केट कोई नहीं थे हो बे। ये मशेटा के फोटोशॉप पे ओपन करते हो बे। एर पहले जेटा करते हो बे टन नोटन पात नहीं थे हो बे। ये बॉंग हम रा निजे पहुँचाऊँ पात को रखें ते जेटा लोक को रखते होंगे, शेटा होते हैं, जनो कोनो भावे पिछोने बैकग्राउंड टा ना आशे, एवं इमेज जनो केटे ना जाए। कुछ फतोर को तर साथे पात करते होंगे, एवं एक तर बिशो ख्याल लगते होंगे, जाते इमेजे जे ओरिजिनल जे शेप टा इटे जनो ठीक थके। এইভাবে আস্তে আস্তে করে পাত করে নিতে হবে এবং এরপরে বোতলের যে নিচের অংশটা এটা কিন্তু আমরা যখন পাত করব তখন সেদিকে খুব খেয়াল করে খুব কেয়ারফুললি পাত করতে হবে কারণ নিচের আমরা বোতলের নিচের অংশে দেখব যে ওখানে কিছু কাটা কাটা দাগ আছে দেখুন এখানে কিছু কাটা কাটা দাগ আছে এই কাটা কাটা দাগগুলো আমরা নিব না আমরা শুধু সুন্দর মতো রাউন্ড করে ওই কাটা অংশটা যে কোচা কোচা দাগগুলো আছে ওটি বাদ দিয়ে আমরা পাত করব এবং নিচে যেন সুন্দর মত একটা রাউন্ড হয় বোতলে যেন শেপটা সুন্দর হয় সেটা সেদিকে খেয়াল রাখব আমাদের পাত করা প্রায় শেষ পাত করা শেষ এটাকে আমরা সেভ এস দিয়ে সেভ করে নেব मैं रेजोल्यूशन बारी है दिवो। अब रखूँ एक मास्क वाले देखें निभो जाए पीछे ने कोनो बैकग्राउंड ऐसे चेकी ना ठीक आचे। ये पौरवती जेक काज टा हो बे शेरा अच्छा हम देर रिटैच करार काज। रिटैच करार खेते विभिन्नो शाल दवा थक बे शेरा हम रा पैच टूल एर माध्यम में रिमूव करें वे वे एक भावे सिलेक्शन कोरे पासे छे रे दिवो ताहले हमारे एक डिटेल अच्छा हो जाए एवं ए जोन में हमरा आधा भावे एक शीट अपने के दिवो जे की की थाकले रिटेल करते होंगे इट एको हमरा सेव करे रख दो एक पॉलेज जरा कर बाम रख कराप कर बो कराप करा जोन हमारे अच्छोलिशो एवं छोईशो, वाइड बारोशो, हाइट अच्छोलिशो एवं होच्छे, रेजोल्यूशन होच्छे छोईशो, ऐ ही भावे हमरा केटेनी बोई टके, बोतल लगे केटेनी बहुत सुंदर बोतो, बोतल लगे जब हम मीडियल था के शेदी के ख्याल लग बो, मीडियल अवस्था देखे हम लेटे केटेनी बो, ऐडा को हमरा सेव करेनी बो रेजोल्यूशन बढ़ी है। अमादेर पात करा शेष, रीटेच करा शेष। आह, अमादेर ए तरफ वो जरा कर बाम रहे, ए जे इमेज टा शेर टा लेयर तो युक्त बो कंट्रोल सिलेक्शन दिए, तरफ वो कंट्रोल जे दिए, हमने उधर सिलेक्शन कोडे, हम ने टा लेयर तो युक्त नहीं बो इमेज टा। ये पर हम चलो जब मूल का जे। इखने এখন যা কাজ হবে সেটা এই টেমপ্লেটের মধ্যে মাধ্যমে হবে টেমপ্লেটটা ওপেন করে নিলাম এই যে এটা হচ্ছে আমাদের টেমপ্লেট এটাকে কি নিয়ে আমরা কাজ করব এরপরে আমাদের যে ওয়াইনার যে ইমেজটা সেটার উপরে ক্লিক করে ডুপ্লিকেট ইমেজ এর থেকে এটা কপি করে নিব কপি করে নেওয়ার পর এরপর যে আমরা টেমপ্লেটের যে ইমেজটা আছে সেটা সেটাকে একইভাবে ডুপ্লিকেট ইমেজ কপি করে নিয়ে যেটা কপি করে নিয়েছি সেটা পেস্ট করব এবং যে কপি লেখাটা আছে এই কপি লেখাটা আমরা কেটে দেব एक बार लास्ट पोज़न तो जिसका जो तो कुन पोज़न तो नंबर ना आ से ख्याल लगता है भाई जनों को ना नंबर कटाना जाए एक बार हमारे ओरिजिनल जी टेम्पलेट टा शेट हम ना मिनिमाइज़ करें निपो एक बार आवार वाइनर जब तो ले जी मिस्टर शेखन देखे नहीं है को शिफ्ट धोरे हम ना इमिस्टर के एक बार टेम्पलेट छे
এবং এদিকে খেয়াল রাখতে হবে যে ইমেজের যে লেয়ারটা সেটা অবশ্যই গ্রে লেয়ারের উপরে রাখতে হবে এখন কন্ট্রোল টি ধরে আমরা এটাকে বড় করব শিফট অল্টার ধরে আমরা যে কোনো এক কোনা ধরে টান দিয়ে বড় করে নিব এবং এই যে উপরে যে কালো অংশ আমরা দেখতেছি আমরা জুম করে দেখে নিব যেন এটা ঠিক মতো বসে যায় কোনোভাবে যেন এই দাগের বাইরেও না যায় আবার দাগের ভিতরেও না থাকে সরি নিচের দিকেও আমরা একইভাবে কাজ করব কিন্তু নিচের দিকে একটি বিষয় আমাদের খেয়াল রাখবো এখানে একটা লাল অংশ দ্বারা লাল মার্জিন দেওয়া আছে সে লাল মার্জিনের উপরে কিন্তু দাগ এই এইটা থাকবে হ্যাঁ এই লাল মার্জিন যেন ক্রস না করে এদিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমরা প্রথমে উপরে মিলিয়ে নিলাম নিচে মিলে নিলাম এখন আমরা ডানে এবং বামে লেফট ও রাইট আমরা মিলিয়ে নিব এই ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যদি আমাদের বোতলের সাইজটা বড় হয় তাহলে আমরা এই মার্জিনটাকে লেফট অথবা রাইট মার্জিনটাকে আমরা ধরে বাইরের দিকে চাপিয়ে দেব কোনো অবস্থাতে এটা ভিতরের দিকে চাপানো যাবে না আর যদি ছোটো হয় তাহলে আমরা ইমেজটাকে টেনে বড় করে দেব তাই আমার এই ক্ষেত্রে আমার বোতলটা বড় যার কারণে আমি এই লেফট মার্জিনটাকে টেনে এভাবে মিলিয়ে নিলাম এবং রাইট মার্জিনটা আমরা দেখে নেই হ্যাঁ এটা মিলে গেছে সো আমাদের ইমেজটা সম্পূর্ণভাবে উপরে নিচে ডানেভাবে মিলে গিয়েছে এখানে ইন্টার চাপবো আমরা এরপরে আমরা যে কাজটা করবো বোতলের তলা যেটা তলাটা এখানে আমরা মিলিয়ে নেব এই সবুজ দাগ বরাবর মিশিয়ে নিতে হবে এই জন্য আমরা যেটা করব আমরা লেসের টুল দিয়ে নিচের কিছু অংশ সিলেকশন করে নিব এরপর কন্ট্রোল অল্টার ডি দিয়ে আমরা এটাকে ফেদার দিব আমরা ফোর দিলাম ফেদার দিয়ে আমরা কন্ট্রোল জে দিয়ে একটা ডুপ্লিকেট লেয়ার তৈরি করে নিই এরপর কন্ট্রোল টি দিয়ে ওয়ার্প লাইট রাইট বাটন ক্লিক করে ওয়ার্পিং করব আমরা এইভাবে আমরা খেয়াল করব জুম করে নিব যে নিচে কোনো ফাঁকা অংশ আছে কিনা একটু আছে বাম পাশে দেখব হ্যাঁ এখানে একটু ফাঁকা দেখা যাচ্ছে এটা আস্তে ধরে এই যে সবুজ দাগ বরাবর আমরা সুন্দর মতো শেপটা মিলিয়ে নিব এবং কোনোভাবে যেন এই কোনাগুলো বের না হয়ে যায় এদিকে খেয়াল রাখতে হবে কারণ নাহলে কিন্তু ইমেজটা খোঁচা খোঁচা দেখা যাবে লেফট রাইট দেখে নেব এখানে যদি কোনো লাঠির মতো কোনো কিছু বের হয়ে যায় সেটা আমরা এইভাবে আবার সুন্দর মতো মিশিয়ে নিব এবং নিচের যে অংশটা দেখতে পাচ্ছি এই যে লাল দাগে আমি ফার্স্টে বলেছিলাম লাল মার্জিনের উপরে এই বর্ডার রাখতে হবে এই বর্ডার যেন লাল মার্জিনের নিচে না আসে আস্তে করে উঠিয়ে নিতে হবে আস্তে করে উঠিয়ে নিয়ে আবার ইমেজটাকে একটু নড়াচর হবে আর ওটা আবার ঠিক করে নিব দেখে নিব ভালো করে জুম করে দেখে নিব কোনো সমস্যা আছে কি না এইভাবে রাউন্ডটা সুন্দর হবে শেপ এই ইমেজ হ্যাঁ ওকে হয়ে গেছে ইন্টার দিয়ে আমরা ঠিক করে নেব এখন আমরা এটা গ্রেটা আর ইমেজের বোতলের যে টেম্পেটটা আছে এটা অফ করে আমরা চোখটা বন্ধ করে দেখে নিব যাই বোতলের তলা বা ঠিক আছে কিনা বোতল মূল লেয়ারটা বের হয়ে আছে কিনা ইমেজটা না এটা ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই এটাকে আমরা পিএনজিতে সেভ করব সরি এটাকে আমরা পিএইচডিতে সেভ করব অরিজিনাল এই হিসাবে আমরা সেভ করব তার আগে যেটা করতে হবে আমাদেরকে শার্পনেস দিয়ে দিতে হবে ফিল্টার থেকে শার্পনেস দিয়ে আনশার্প মাস্ক ই করতে হবে আনশার্প দিতে হবে লেখাটা ক্লিয়ার হওয়ার জন্য এটা দেওয়া হবে এবং এরপরে যেটা করতে হবে কার দিতে হবে এটাকে এটা এটা ইমেজটাকে গাঢ় করবে এবং হাইলাইটস যদি প্রয়োজন হয় হাইলাইটসটাও আমরা আমাদেরকে দিয়ে নিতে হবে আমরা অপোসিটি কমিয়ে বাড়িয়ে নিতে পারি হাইলাইটসটা আমি দেখে নিব এটাকে সেট করা যায় কি না যে ইমেজের ক্ষেত্রে হাইলাইটসটা দেওয়ার প্রয়োজন হবে সেখানে আমরা হাইলাইটসটা ইউজ করব আদারওয়াইজ আমরা হাইলাইটস ইউজ করব না তো আমি দেখি খুব বেশি একটা ভালো লাগছে না আমার এটা হাইলাইটস দেওয়া লাগবে না হাইলাইটস না দিয়ে আমরা এটা এই পর্যন্ত রাখি এটাকে আমরা পিএইচডিতে সেভ দেব এবং সেভ দেওয়ার আগে আমাদেরকে একটা অরিজিনাল ফোল্ডার 
তৈরি করতে হবে অরিজিনাল নামে একটা ফোল্ডার তৈরি করে সেটার মধ্যে আমাকে এই পিএইচডি ফাইল সেভ করে নিতে হবে এবং আইসিসি এবং লয়ার কেস এই দুটো টিক চিহ্ন আছে কিনা দেখে নিতে হবে সেভ হয়ে গেল এটা হচ্ছে অরিজিনাল ইমেজ আমরা যে ডেকোরেশন করেছি সেটা অরিজিনাল যেন পরবর্তীতে কোনো সমস্যা হলে আমরা ঠিক করতে পারি এরপর আমরা ক্রপ করব ক্রপ করার জন্য যেটা হবে আমরা ক্রপ টুলটা ক্লিক সিলেকশন করে আমরা ক্লিয়ার করে নেব ক্লিয়ার করে নিয়ে এখানে যে বর্ডার টেম্পলেটের যে বর্ডারটা দেওয়া আছে লেফট এবং রাইট মার্জিন সহ এটাকে আমরা সুন্দর মতো ক্রপ করব এইভাবে দেখাচ্ছি এইভাবে ধরে কোনা থেকে ধরে এইভাবে এখানে নিয়ে ছেড়ে দেব এবং দেখব যেন ব্যাগ কারণ যেটা যেটা ব্যাক সাইড যেটা যেন না আসে একবার যেন ইমেজ বরাবর খাপে খাপ যেন হয় উপরে সাইডে বামে আমার মিলিয়ে নেব ভালো মতো ডানে বামে আমার মিলে গেছে একবারে মার্জিন বরাবর এখন আমরা মাঝখানে ধরে এটাকে টেনে নিচ পর্যন্ত নিয়ে যাব নিচেও আমাদেরকে খেয়াল করে নিতে হবে যেন এই কালো অংশের বাইরের চলে না যায় ক্রপ করা অংশটুকু একবারে সমান যেন মিলে যায় ওকে মিলে গেছে আমরা ইন্টার দেব আমার ইমেজ কাটো হয়ে গেছে এটাকেও আমরা চেক করে নিতে পারি এটা আমরা কন্ট্রোল অল্টার আই দিলে আমরা ইমেজটার সাইজটা ঠিক আছে কিনা এটা আমরা দেখে নিতে পারি দেখুন সাইজ ঠিক আছে আমি যেই সাইজ লিখে দিয়েছিলাম এখানে সেই সাইজে দেওয়া আছে ওকে কোনো ঝামেলা নেই এবং এটাকে আমরা গ্রে এবং এটা বোতলের যে টেম্পলেট এটা চোখটা বন্ধ করে নিয়ে এটাকে আমরা পিএনজিতে সেভ করব এই ক্ষেত্রেও আমাদেরকে একটা নতুন ফোল্ডার তৈরি করতে হবে যে ফোল্ডারটার নাম হবে বোতল আবার দেখাচ্ছি প্রত্যেকবারে খেয়াল করে নিতে হবে যেন লয়ার কেস এটি চিহ্ন দেওয়া থাকে এর জন্য কোনোভাবে আনচেক করা না থাকে চেক দিয়ে নেব আমরা আনচেক করা থাকে চেক দিয়ে নেব এবং এটা পিএনজি ফর্মেটে সেভ হবে বোতলের ফোল্ডারে খেয়াল করে নেই এবং এটা পরবর্তী এই যে এটা কোনো অবস্থা নান না থাকে এটাকে আমরা এইখানে চেক করে আমরা ওকে দিয়ে সেট করে নেব নান যেন না থাকে এটাকে খেয়াল রাখতে হবে সেভ হচ্ছে এটা সেভ হতে একটু সময় লাগবে যেহেতু আমরা পিএইচডি থেকে আমরা পিএনজিতে সেভ করছি দেড়শো হয় এটা একটু সময় নিচ্ছে এটা সেভ হতে একটু সময় নেবে তা আমরা অপেক্ষা করব শেষ যখন সেভ হয়ে যাবে তারপরে আমরা পরবর্তী ধাপে এগিয়ে যাব একটু সময় নিচ্ছে পিসিটা অ্যাকচুয়ালি আমার একটু সোলো যার কারণে একটু সময় বেশি নিচ্ছে হয়ে গিয়েছে তা আমাদের বোতলের কাজ শেষ এখন আমরা যেটা করব আমরা বোতলের যে টেম্পারেটটা আছে এটা চোখটা অফ করে নেব এবং আমরা লেভেলের কাজ করব এই জন্য আমাদেরকে এক ধাপ পিছিয়ে আসতে হবে কন্ট্রোল অল্টার জেট দিলে আমরা এক ধাপ পিছিয়ে আসব পিছিয়ে এসে সেই বোতলের টেম্পারেট চোখটা অফ করে দিয়ে আমাদের লেভেলের চোখটা অন করে নেব এ দেখেন অন্য রকম একটা মার্জিন চলে আসছে লাল এই মার্জিনটাকে আমরা এখন ফলো করব এইভাবে আমরা সে একইভাবে শিপ ধরে যে কোনো এক কর্নার ধরে টেনে আমরা এই মার্জিন বরাবর এটাকে নিয়ে আসবো যদি বোতল ছোট হয় আর যদি বোতল বড় হয় সেম ক্ষেত্রে আমরা এটাকে টেনে নিচের দিকে নামিয়ে ছোট করে নেব মোট কথা হলো আমাদের এই লেফট এবং রাইট এই লাল মার্জিনের সাথে মিশিয়ে নিতে হবে এবং আমরা এই পাশে যে আরও দুটা ব্লু কালারের যেই মার্জিন দেখা যাচ্ছে এটা আনার জন্য কন্ট্রোল ক্লোন দিলে আমাদের এটা চলে আসবে এবং এটার জন্য আমরা ইমেজ সাইজ ঠিক করব নয়শো ষাট বারোশো এবং ছয়শো রেজুলেশন তো এটা আমরা এইভাবে এটা দুইটা মার্জিন দেওয়া আছে যদি আমাদের এই প্রথম মার্জিনে যদি আমাদের সাইজে চলে আসে লেভেলটা তাহলে আমাদের প্রথম মার্জিন থেকেই আমরা নিব আর যদি লেভেল বড় হয় তাহলে আমরা সেকেন্ড মার্জিন থেকে নিব আর যদি তার চেয়েও বড় হয় তাহলে আমরা এর বাইরেও যেতে পারবো সমস্যা নাই কিন্তু উপরে নিচে যেন সমান দূরত্ব ফাঁকা থাকে এটা খেয়াল রাখতে হবে এরপর এটা আমরা ক্রপ করে নেব এটাকে সেভ করার আগে আমাদের সেমভাবে গ্রে এবং লেভেলের যেই টেম্পলেটটা আছে এটাকে আমরা চোখটা বন্ধ করে নিব এটাকেও পিএনজি ফাইল ফর্মেটে সেভ দিতে হবে 
এবং এটার জন্য আমাদের আলাদা একটা ফোল্ডার তৈরি করতে হবে যে ফোল্ডারটার নাম হবে লেবেল একইভাবে খেয়াল রাখতে হবে লয়ার কেস যেন চেক করা থাকে এবং কোনো অবস্থাতে যেন নান অবস্থায় না থাকে এবং তার আগে আমাদের যেটা করতে হবে কপির অংশটা কেটে নিয়ে এখানে একটা ই দিয়ে আন্ডার স্কোর দিয়ে আমাদের লেভেল লিখে তারপরে পিএনজি ফর্মেট সিলেকশন করে আমাদের সেপ দিয়ে নিতে হবে আমাদের এই ফর্মে সেপ দিয়ে নিলাম ওকে আমাদের কাজ শেষ এই ছিল আমাদের মোটামুটি সাজানো গোছানোর কাজ আমাদের এই কাজে এই অংশটুকু এখানে শেষ এখন আমরা চেক করে নিই যে আমাদের যে কাজটা করলাম সেই সাইজগুলো ঠিক আছে কেন এটার জন্য আমাদের ডিটেলস যাব আমরা এটাকে ডিটেলসে যে আমাদের ডায়মেন্ড সেশন আমরা এটা ওপেন করব রাইট বাটন ক্লিক করে ডায়মেন্ড সেশন ওপেন করব এরকম করে দেখা যাবে এই যে সাইজ দেখেন আমার সবগুলো সাইজ অ্যাকুরেট আছে যেটা আমি যা দিয়েছিলাম তাই এখানে দেখা যাচ্ছে তার মানে আমার এই কাজটা ওকে হয়েছে একইভাবে আমরা এটাও দেখব লেয়ার ডিটেলসে যাব ডাইমেনশনে ক্লিক করব হ্যাঁ এটাও দেখেন আমার যা সাইজ আমার সিলেকশন করেছিলাম ক্রপ করার সময় সেই সাইজই দেওয়া আছে একবারে অ্যাকুরেট সবগুলো এখানে যেটা আছে আটচল্লিশ আমার মেন থাকতে হবে তো মোটামুটি এই ছিল আমাদের